ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എച്ച് റോഡോ ട്രേഡിംഗ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മള് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നുള്ള പാഠമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലെ ഫെറസ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു നോൺ ഫെറസ് മെറ്റീരിയൽസുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ് കൂടി നോൺ ഫെറസ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിനകത്ത് കുറച്ചൊരു പോർഷൻ അവശേഷിക്കുന്നത് അലോയിങ് എലമെന്റ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് അലോയിങ് എലമെന്റ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് അലോയിങ് എലമെന്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കുന്നത് അലോയിങ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റീലിന്റെ കൂടെ പല മെറ്റൽസ് ആഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കുറെ സ്റ്റീലിന്റെ വെറൈറ്റീസുകൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ മറ്റു ചില മെറ്റൽസുകൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റീലുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന കുറച്ച് മെറ്റൽസുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവയാണ് നമ്മൾ അലോയിങ് എലമെന്റ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ അനുസരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അലോയിങ് എലമെന്റ്സുകളാണ് അലോയിങ് എലമെന്റ്സുകൾ എന്താണ് അലോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെറ്റൽസുകൾ ചേർത്ത് അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അലോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെറ്റൽസിന്റെ ഒരു സങ്കരമാണ് അലോയിങ് അപ്പൊ സ്റ്റീലിനെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് അലോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതൊക്കെ മെറ്റൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അവയാണ് അലോയിങ് എലമെന്റ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മെറ്റൽസുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് നിക്കലാണ് നിക്കൽ നമ്മൾ എൻ ഐ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കും നിക്കൽ നിക്കലിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഹാർഡ് മെറ്റൽ ഹാർഡ് മെറ്റൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് റെസിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റെസിസ്റ്റ് മെനി ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റെസിസ്റ്റ് മെനി ആസിഡ്സ് ഹാർഡ് മെറ്റലാണ് ആസിഡുകളുടെ റിയാക്ഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും എന്തിനുണ്ട് നിക്കൽ എന്നുള്ള മെറ്റലിന് ഉണ്ട് ഇനി നിക്കലിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നിക്കലിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇനി നിക്കൽ സ്റ്റീലില് നിക്കൽ സ്റ്റീലില് നിക്കൽ സ്റ്റീൽ കണ്ടെയ്ൻസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് നിക്കൽ നിക്കൽ സ്റ്റീലുമായിട്ടുള്ള അലോയില് രണ്ട് തൊട്ട് അമ്പത് ശതമാനം വരെ നിക്കലിന്റെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ നിക്കൽ സ്റ്റീൽ അലോയില് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അലോയാണ് ഇൻവാർ സ്റ്റീൽ ഇൻവാർ സ്റ്റീൽ ഇൻവാർ സ്റ്റീൽ എന്താണ് ഇൻവാർ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രസിഷൻ പ്രസിഷൻ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സ് പ്രസിഷൻ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സ് അതായത് പ്രസിഷൻ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നിക്കൽ സ്റ്റീൽ അലോയാണ് ഇൻവാർ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻവാർ സ്റ്റീലിൽ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് തേർട്ടി സിക്സ് പെർസെന്റേജ് നിക്കൽ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് തേർട്ടി സിക്സ് പെർസെന്റേജ് നിക്കൽ ഇൻവാർ സ്റ്റീലിൽ മുപ്പത്തി ആറ് ശതമാനമാണ് നിക്കലിന്റെ കണ്ടന്റ് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ അതേപോലെ എഴുതി വെക്കുക ബോർഡിൽ എഴുതുന്ന പോയിന്റുകൾ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിക്കാതെ പറയുന്ന സെന്റൻസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് എഴുതുക ഇൻവാർ സ്റ്റീലിൽ കണ്ടെയ്ൻസ് തേർട്ടി സിക്സ് പെർസെന്റേജ് നിക്കൽ ഇനി എന്താണ് ഇൻവാർ സ്റ്റീലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീസ്റ്റ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ലീസ്റ്റ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കഴിഞ്ഞാലും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന ഒരു സമയത്തായാലും ഈ മെറ്റലിന് എക്സ്പാൻഷൻ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എക്സ്പാൻഷനോ കോൺട്രാക്ഷനോ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അത് അതിന്റേതായ ആ സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നമുക്ക് അത് സ്വയമായിട്ട് ചില മെറ്റൽസ് നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട് സൈസിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരാം എന്നാൽ അത് ഒരു പരിധി വരെ ചേർക്കാനുള്ള കഴിവ
मतलब मेलटिंग मेलटिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल बल्बे फिलमेंट निर्मी इलेक्ट्रिकल बल्बे फिलमेंट निर्मी वाले उपयोग मेलटिंग टेमपेचर्योग बल्बे फिलमेंट निर्माण उपयोग उपयोग 
CO എന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കും കൊബാൾട്ട് കൊബാൾട്ടിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കൊബാൾട്ടിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കൊബാൾട്ടിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൊബാൾട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത ഹൈലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹൈലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹൈലി യൂസ്ഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഹൈലി യൂസ്ഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പെർമനന്റ് മാഗ്നെറ്റ്സ് പെർമനന്റ് മാഗ്നെറ്റ്സ് പെർമനന്റ് മാഗ്നെറ്റ്സ് നോട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മളൊന്നും എഴുതത്തില്ല നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കിയൊക്കെ എഴുതി പോവും നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സെന്റൻസ് കേട്ടാൻ എഴുതുക അപ്പൊ ഹൈലി യൂസ്ഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പെർമനന്റ് മാഗ്നെറ്റ്സ് പെർമനന്റ് മാഗ്നെറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റലാണ് കൊബാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കൊബാൾട്ടിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ കൊബാൾട്ട് മാത്രമല്ല പെർമനന്റ് മാഗ്നെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിക്കലും ചെറിയ തോതിൽ എന്ത് നമ്മൾ പെർമനന്റ് മാഗ്നെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ പ്രധാനമായിട്ട് ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെർമനന്റ് മാഗ്നെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റല് കൊബാൾട്ട് തന്നെയാണ് ഓപ്ഷനിൽ നിക്കൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ കീ പ്രകാരം കൊബാൾട്ട് തന്നെയാണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അലോയിങ് എലമെന്റ് ആണ് മോളിബിഡിനം മോളി ബിഡിനം മോളിബിഡിനം ബ്രാക്കറ്റിലെ എം ഒ മോളിബിഡിനം ഓക്കെ മോളിബിഡിനം മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് മോളിബിഡിനത്തിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് മോളിബിഡിനം മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അടുത്ത പ്രത്യേക ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് എന്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് നമ്മൾ മോളിബിഡിനം സ്റ്റീലിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് മെറ്റലെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ചെയ്യും സോഫ്റ്റ് ആവും ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന പ്രക്രിയയെ ചെറുക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്തിനുണ്ട് മോളിപിടനത്തിനുണ്ട് അതായത് ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റനിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റനിങ് വൈൽ വൈൽ ഹീറ്റിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റനിങ് വൈൽ ഹീറ്റിംഗ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോഫ്റ്റനിങ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പ്രവണതയെ ചെറുക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്തിനുണ്ട് ഈ മോളിപിടിനം ആഡ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഒരു മെറ്റലിന് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത അലോയിങ് എലമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അടുത്തൊരു പ്രധാന അലോയിങ് എലമെന്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു കാഡ്മിയം കാഡ്മിയം സി ഡി കാഡ്മിയം മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കാഡ്മിയത്തിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അടുത്തൊരു പ്രത്യേകത പറയുന്നത് യൂസ്ഡ് ഫോർ കോട്ടിംഗ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കോട്ടിംഗ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ കോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും കാഡ്മിയം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അലോയിങ് എലമെന്റ്സുകൾ അപ്പൊ നിങ്ങളത് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ അലോയിങ് എലമെന്റ്സുകളിൽ നിന്ന് ചില ചോദ്യങ്ങൾ പി എസ് സിയിൽ പ്രധാന റാങ്ക് ബാങ്കിങ്ങുകളായിട്ട് മാറാറുണ്ട് കാരണം അധികം നമ്മൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഈ അലോയിങ് എലമെന്റ്സുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദി